हॅलो स्टुडंट्स वेलकम टू द सपना संस्कृल यूट्यूब चॅनल नमस्कार विद्यार्थ्यांना मी आहे सपना मी तुमचं स्वागत करते आज आपण द फॉलो ऑफ ट्रॉय हा थ्री पॉईंट टू जो लेसन आहे त्याचा पार्ट टू चा अर्थ समजून घेऊयात तुम्ही पहिल्या पार्ट मध्ये बघितलं की कशा प्रकारे युद्ध सलग नऊ ते दहा वर्ष चालू राहिलं पण ते काही कुणी माघार घेत नव्हतं आणि युद्ध सातत्याने चालूच होतं पण पार्ट टू मध्ये काय घडतंय ऍट लास्ट ट्रॉय वॉज टेकन नॉट बाय फोर्स बट बाय अ ट्रिक म्हणजे अखेरीस ट्रॉय घेतलं गेलं परंतु ते शक्तीने नव्हे तर युक्तीने घेतलं गेलंय इट वॉज अ कनिंग ओडिसियस हु थॉट ऑफ अ प्लॅन टू ऑप्टेन द विक्ट्री आणि कावेबाज ओडिसियसनं विजय मिळवण्यासाठी विचार करून त्यानं एक योजना आखली होती इट वॉज अ कनिंग ओडिसियस खूप कनिंग होता लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स तो काय म्हणतो चला आपण एक मोठा लाकडी घोडा तयार करूयात ही सेड बिग इनफ टू होल्ड मेन इन साइड इट आणि इतका मोठा करा की ज्याच्या आतमध्ये माणसं राहू शकतील किंवा थांबू शकतील अँड लेट सम ऑफ आर बेस्ट फायटर्स हाईड इन द हॉर्स आणि त्याच्यामध्ये आपले जे बेस्ट फायटर्स आहे आपले जे सगळ्यात चांगले योद्धे आहेत तेच त्याच्यामध्ये लपून राहू शकले पाहिजे Then let us burn our tents and pretend to sail away in our ships. आणि आता आपण काय करू आपले तंबू जाळून टाकू आणि आपण जहाजात दूर निघून गेलोय अशा प्रकारचा बहाना करूयात बट इन्स्टेड ऑफ सेलिंग अवे वी विल रिटर्न इन द नाईट पण दूर प्रवास करून निघून जाण्याऐवजी आपण काय करूयात आपण परत रात्रीचे परत फिरूयात वेन द ट्रोजन्स आर अस्लीप वी विल अटॅक द सिटी अँड द बर्न अँड किल म्हणजे जेव्हा ट्रोजन झोपले असतील त्यावेळेला आपण शहरात प्रवेश करू आणि त्यांना जाळून मारून टाकू म्हणजे किती भयानक असा विचित्र प्लॅन इथे ओडिसीएसनं केला होता आणि त्या प्लॅन प्रमाणे कशा घटना घडत आहेत की नाही ते आपल्याला पुढे कळेल द ग्रीक लिडर्स डिसाइडेड टू फॉलो द एडवाइस आणि जे ग्रीक लिडर्स होते ते म्हणतात की ठीक आहे चला आपण आता यांनी सल्ला दिला त्याप्रमाणे आपण करूयात कारण तो वाईज ओडिसियस त्यांच्या दृष्टीने होता युद्ध तर काही थांबायचं नाव घेत नव्हतं मोठे मोठे योद्धे मारले गेले होते तेवढं ओके ठीक आहे चला आपण ह्याच्याप्रमाणे ऐकून बघूया सो ग्रेट हॉर्स ऑफ वूड वॉज मेड बाय अ स्किलफुल इंजिनियर आणि हुशार अशा कौशल्यपूर्ण इंजिनियर कडनं तसा मोठा घोडा बनवला गेला अँड द ग्रेटेस्ट हिरोज मेनुलियस ओडिसियस हिमसेल्फ अँड अदर एंटर्ड इट आणि त्या घोड्याच्या आतमध्ये मेनुलियस ओडिसियस हे आज जातात द लास्ट मॅन टू गो इन बिंग द आर्किटेक्ट हिमसेल्फ न्यू द सिक्रेट ऑफ ओपनिंग अँड शटिंग द एंट्रन्स आणि त्याच्यामध्ये फक्त दोघच नाही गेले अनेक जण गेले पण त्यात शेवटचा कोण गेला माहिती का तो इंजिनियर गेला की ज्यानं हे जो घोडा बनवला होता आणि त्याला माहिती होतं कशा प्रकारे गुप्तरित्या तो घोडा उघडायचा आणि बंद करायचा दॅट इव्हनिंग द ग्रीक्स बर्न देअर टेंट्स अँड सेल्ड अवे इन देअर शिप्स आणि या सगळ्यामध्ये ग्रीक्स काय करतायत त्यांचे तंबू जाळतात आणि तिथून प्रवास करून निघतात बट दे डिड नॉट गो फार ते पण लांब जात नाही ओनली वन मॅन वॉज लेफ्ट बिहाइंड टू परस्यू एट द ट्रोजन्स टू ड्रॅक द हॉर्स इन टू देअर सिटी आता हे सगळे फार लांब काही जात नाहीये आणि फक्त त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलेलं एकच माणूस तिथे शिल्लक राहतो की जो त्यांच्या तो जो घोडा होता त्याला त्यांच्या नगरात नेण्यासाठी पटवण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न होता कारण जोपर्यंत घोडा आत जाणार नाही ती माणसं आत जाणार नाही माणसं आत जात नाही तोपर्यंत ते लोक त्यांचा हेतू साध्य करणार नाही त्यामुळे असा माणूस त्यांनी ठेवला होता की जो बरोबर त्यांना पटवून देईल की तो घोडा आत नेला पाहिजे नेक्स्ट डे द ट्रोजन्स वोक अप एक्सपेक्टिंग टू गो आउट अँड फाईट ऍज दे हॅड डन फॉर द पास्ट टेन इयर्स दहा वर्षापासून जे ट्रोजन करत होते उठायचं आणि फाईट करायला जायचं तेच त्यांना वाटलं करावं पण बघतात काय वॉट अ डिलाईट अँड सरप्राईज दे फेल्ट ऍट द साईट दे सॉ ऑन द सी शोअर आउटसाईड द वॉल्स पण त्यांना भिंतींच्या पलीकडे समुद्र किनारी त्यांना फार आनंददायी दृश्य दिसलं इट सीम दॅट द लॉंग सेज वॉज ओव्हर ऍट ला सेज म्हणजे वेढा माहिती तुम्हाला त्यांना वाटलं आता दीर्घकालचा वेढा आता उठलेला आहे द टेंट्स हॅड बीन बर्न आणि टेंट सगळे जळून गेलेत द शोअर वॉज डिझर्टेड आणि तो सगळा कसा होता तर वाळवंटासारखा उजाड झाला होता परिसर द ग्रीक शिप्स हॅड ऑल गॉन आणि ग्रीकांची सगळी जहाज निघून गेलेली होती इट्स पीस ऍट ला चला आता शेवटी शांतता झाली दे क्राईड अँड ओपन वाईड देअर गेट्स अँड केम आउट इन लार्ज नंबर्स ऑन द प्लेन ग्लॅड टू बी फ्री अगेन टू गो वेअर दे प्लीज आता सगळी लोक नगराच्या बाहेर आली त्यांनी गेट उघडला आणि मग ते समुद्र किनारी फिरायला लागली कारण ते किती वर्षांनी दहा वर्षांनी बाहेर आले होते त्यांना खूप मोकळं वाटत होतं 
देन दे सॉ ऑन द सैंड द ह्यूज वुडन हॉर्स आणि मग ते बघता येत की रेतीवरती एक मोठा घोडा असतो लाकडी घोडा दे गॅदर्ड राऊंड इट इन एस्टोरिश आणि आश्चर्यचकित होऊन त्या घोड्याच्या भोवती ते गोळा होऊन राहतात फॉर इट वॉज इंडीड अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क कारण ते इतकं सुंदर केलेलं काम होतं की त्यांना अचंबित झाले होते ते की ती कलाकृती ते बघतच राहिले ऍज दे वेर वंडरिंग हाऊ द हॉर्स हॅड बीन पिल्ड अँड वाय इट हॅड बीन लेफ्ट बिहाइंड ते आश्चर्यचकित झालं की हा घोडा तयार तरी कसा केला आणि त्यांनी तो मागे तरी का ठेवला दे फाउंड अ ग्रीक विथ हिज हँड टाईट टुगेदर लाईंग अंडर इट आणि ते बघतात की त्या घोड्याच्या खाली एक ग्रीक माणसाला हाताला बांधून त्याच्या खाली ठेवलेलं होतं घोड्याच्या खाली ओके अंडर इट वेन द ट्रोजन्स ट्रॅक्ट हिम आउट आणि मग ट्रोजन्स त्याला खेचून बाहेर काढतात द मॅन प्रिटेंडेड टू बी व्हेरी फ्राईट ऑफ दे आणि तो माणूस असं दाखवतो ना मी इतका घाबरलो ना वेन ही वॉज कमांडेड टू टेल दॅम वाय द ग्रीक्स हॅड गॉन अँड वाय दे हॅड लेफ्ट हिथ दिस हॉर्स बिहाइंड ते विचारतात का रे हा घोडा का मागे ठेवला आणि ते कसे काय गेले तिकडे मग ही प्रिटेंडेड तो दाखवायला लागला ट्रू to tremble very much tremble म्हणजे एकदम थरथरणं भीतीनं व्हेरी मच अँड रिफ्यूज टू स्पीक तो दाखवायला मी इतका घाबरलो आहे आणि मी आता काही बोलूच शकत नाहीये वेन ऍट लास्ट दे थ्रेटन टू किल हिम मग जेव्हा ट्रोजन्स म्हणतात की आम्ही तुला मारून टाकू ही स्पोक अँड टोल्ड डेम दिस फॉल्स टेल आणि मग तो त्यांना एक खोटी गोष्ट सांगाय ती गोष्ट काय ऐका द ग्रीक्स आर टायर्ड ऑफ लॉंग वॉर अँड हॅव सेल्ड अवे इन देअर शिप्स ग्रीक्स आहेत ना लांब एवढ्या मोठ्या वर्षांच्या युद्धाने थकले होते म्हणून ते लांब निघून गेले बर का ही सेड बट दे आर अफ्रेड ऑफ लॉंग वॉयज होम टू अँड सो दे हॅव मेड हिज दिस हॉर्स अँड लेफ्ट इट ऍज अँड ऑफरिंग टू द गॉड ऑफ द सी तो दो इतका लांबचा प्रवास करायचा मग ते ग्रीक खूप घाबरले त्यांना वाटलं आपला प्रवास चांगला व्हावा म्हणून त्यांनी हा लाकडी घोडा बनवलाय मग लाकडी घोडा समुद्राला त्यांना अर्पित करायचा आहे दे वॉन्टेड ऑल्सो टू किल मी अँड ऑफर मी ऍज अ सॅक्रिफाईस टू द सी गॉड आणि मग त्यांनी मला सुद्धा या समुद्री देवताला बलिदान करण्यासाठी तर ठेवलंय बट आय एस्केप्ट अँड हिड फ्रॉम देम पण मी पळून गेलो आणि त्यांच्यापासून लपून राहिलं बट वाय डिड द ग्रीक्स मेड सच अ लार्ज हॉर्स पण ग्रीकांनी एवढा मोठा घोडा कशाला केलाय सम ऑफ द ट्रोजेस आस्क अँड द कनिंग ग्रीक मेड दिस रिप्लाय मग तो एकदम असा चतुर असतो तो तो काय उत्तर देतो बघा इफ दे हॅड मेड अ स्मॉलर ऑफरिंग यू माईट हॅव टेकन इट इन टू युअर सिटी त्यांनी जर छोटा घोडा केला असता तर तुम्ही तुमच्या नगरात घेऊन गेले असते ना देन द लक वुड हॅव गॉन टू द ट्रोजन्स मग तुमच्याकडे सगळं लक आलं असतं अँड नॉट टू द ग्रीक्स मग ग्रीकांकडे ते लक राहिलं नसतं दॅट इज वाय दे मेड इट टू बिग अँड गो इन साईड युअर गेट्स म्हणून त्यांनी इतका मोठा केला ना की तुमच्या गेटच्या आत गेलाच नाही पाहिजे हे होत ग्रीकांचा हेतू म्हणून ग्रीकांनी एवढा मोठा घोडा तयार केला की ट्रोजन्सला काही ते लक मिळायला नाही पाहिजे देर वाईज द ट्रोजन्स वेअर डिलाइटेड टू हिअर दिस ट्रोजन्स तर खूप आनंद झाला ऐकून हे द ग्रीक्स हॅव गॉन ग्रीक तर एकदाच गेले दे सेड अँड द वॉल्स आर नो लॉंगर नेसेसरी आता काही भिंतींची गरज आहे आपल्याला लेटेस्ट मेक अ होल इन द वॉल अँड ड्रॅग द हॉर्स इन चला आपण एक काम करूयात भिंतीला भगदड पाडूया आणि या हॉर्सला घेऊन जाऊया देर वाईज प्रेस्ट वॉन्ट डेम नॉट टू डू सो त्यांचा एक हुशार शहाणा प्रेस्ट होता तो म्हणतो की अरे तुम्ही असं करू नका इट मे बी अ ट्रिक दॅट विल रुईन अस अरे अशा प्रकारे तुम्ही असं केल्यानंतर सगळं नष्ट व्हायची वेळ येईल सगळं नेस्त नापूत झालं नष्ट झालं तर काय ही सेड यू विल ब्रिंग डिझास्टर ऑन द सिटी इफ यू ब्रेक डाऊन द वॉल्स तुम्ही जर असं काय केलं ना सगळं शहरच उद्ध्वस्त नष्ट होऊन जाईल बट दे वर सो एक्सायटेड दॅट दे पेड नो अटेन्शन टू हिज वर्ड्स पण ते इतके उत्साहित झाले होते की ते काय त्या धर्मगुरूकडे लक्ष द्यायला तयार नव्हते दे ब्रोक डाऊन पार्ट ऑफ देअर स्ट्रॉंग वॉल इन ऑर्डर टू ड्रॅक द हॉर्स इन आणि त्यांनी काय केलं माहिती का त्यांचा जी इतकी भक्कम भिंत होती ती पाडली आणि त्या घोड्याला आत नेलं ऑल दॅट डे द ट्रोजन्स फीस्टेड अँड ट्रँक अँड सेलिब्रेटेड त्या दिवशी त्यांनी इतकं सेलिब्रेट केलं इतकी मजा केली नाचले गायले खूप पील दारू पिले आफ्टर ऑल देअर सेलिब्रेशन दे वेंट टू स्लीप अँड स्लेप साऊंडली त्या रात्री मात्र ते फार शांत झोपले बट दॅट डे ऑफ रिजॉयसिंग वॉज सून फॉलोड बाय अ नाईट ऑफ टेरर अँड डेथ पण तीच रात्र इतकी भयानक होती की त्या रात्रीमध्ये ती मृत्यूचीच रात्र म्हटली तरी काही हरकत ठरणार नव्हती द ग्रीक शिप हॅड नॉट सेल्ड फार ग्रीक शिप्स काय फार लांब गेल्या नव्हत्या ऍज सुन ऍज दे वेअर हिडन बाय अँड आयलंड ते एका बेटावरच थांबून राहिले होते 
दे हॅड लोअर देअर सेल्स अँड ड्रॉप्ड अँकर अँड वेटेड फॉर द नाईट आता ते तिथे त्यांचा अँकर अँकर म्हणजे ते बोटीचा अँकर असतो जिथे बोट थांबवतात मग ते लोक सगळे वाट बघत बसले होते की त्यांना संदेशा मिळणार होता आणि त्यानुसार ते परत इकडे फिरणार होते इन द डार्कनेस द फ्लीट सेल्ड बॅक अँड द लिडिंग शिप विच वॉज अॅगॅमेमॉन बोर अ रेड लाईट हाय ऑन इट्स मास्ट द ग्रीक हु वॉज वॉचिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द फ्लीट क्रेप टू द वुडन हॉर्स अँड गेव द सिग्नल त्यांनी काय केलं आत लपलेल्या लोकांनी पटकन बाहेर आली आणि त्यांनी एक संदेशा दिला द ग्रीक हु वॉज वॉचिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द फ्लीट आणि त्यांनी काय केलं होतं त्यांनी ठरलं होतं की लाल दिवा त्याच्या उंच डोल काठी लाल दिवा लागलेला सर्वात पुढे होता त्या त्यांचा तांडा परत फिरण्याच्या दिशेने होता मग एक लाकडी घोड्याखाली सरपटत गेला आणि त्यांनी इशारा दिला घोड्याची एक बाजू उघडली आणि ग्रीक सैनिकांनी बाहेर उड्या मारल्या आणि दरवाजे उघडले द साइड ऑफ द हॉर्स ओपन त्यात घोड्याची एक बाजू उघडली द ग्रीक क्लाइम्ड आउट अँड ओपन द गेट ग्रीक बाहेर आले आणि त्यांनी गेट उघडले द होल ग्रीक आर्मी एंटर्ड द स्लीपिंग सिटी आणि अख्खी ग्रीक आर्मी त्या झोपलेल्या शहरामध्ये प्रवेश करते इमिजिएटली द ग्रीक सेट फे फायर टू हाऊसेस अँड द टॉवर्स अँड द पॅलेसेस अँड बिगॅन टू बर्न अँड किल येता क्षणी त्यांनी घराला मनोऱ्यांना अगदी राजवाड्यांना जाळून टाकायला सुरुवात केली ट्रॉय वॉज फिल्ड विथ द साईट ऑफ लिपिंग फ्लेम आणि आता ट्रॉय जळत होत आगीच्या लपट्यांमध्ये आरडाओरड्यांमध्ये ट्रॉय जळत होत साऊंड ऑफ शाउटिंग अँड नॉईज ऑफ वेपन्स अँड क्राईज ऑफ विपिंग विमेन आणि बायकांच्या स्त्रियांच्या किंकळ्यांनी ट्रॉय जळत होत द स्लिपिंग ट्रोजन स्प्रँग आउट ऑफ देअर बेड्स आणि अक्षरशः झोपलेले ट्रोजन लोक अंथरुणातनं बाहेर आले ते इतके घाबरून बट दे वेअर टेकन बाय सरप्राईज त्यांना इतकी भीती वाटली त्यांना आश्चर्य वाटलं काय घडलं तेच कळत नव्हतं देअर एनिमीज वेअर राईट इन साईड देअर वॉल्स अँड मेनी ऑफ द ट्रोजन्स वेअर किल्ड बिफोर दे कुड पुट ऑन देअर आर्मर अँड and seize their weapons ki titri lok khud tancha binti cha aat ale the tanna lakshat ch yet nahut kay jhale ki titri trojan chilkhat ghalun shastra hatat ghena cha adhis marle gele hote a bright light lit up the night sky as a palaces and the houses temples and the towers rajwade ghare devla manore jwalanni vedle gele hote tamo ratri cha akash asa bhagbhagta prakashani ujalle gele hote The Trojans fought as well as they could but it was all in vain. Trojans na ladle aste parantu kai ladne cha te shakke te te zhrahile nho te sagre prayatna vartha thar lele ho te. Old King Priyam was killed with all his brave sons. Old Priyam jo king ho ta raja to mele la gila ho ta maar la gila ho ta te cha teen shur mula suddha maar li gili ho te Hector's wife and his old mother and sister were carried off as a slave. हेक्टर हेक्टरची पत्नी त्याची वृद्ध आई आणि बहीण यांना ह्या जिंकलेल्या लोकांनी गुलाम बनून आपल्यासोबत नेलं होतं दर फेट वॉज इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ हेलन्स पण हेलनच्या पेक्षा त्यांचं नशीब फारच विरोधी ठरलं होतं हेलन वेन द किंग मेलनियस रश थ्रू द सिटी लुकिंग फॉर हर अँड फाउंड हर इन द पॅलेस शी हंग हर हेड इन शेम आणि जेव्हा पाहिलं त्यांनी तो मेनेलियस हेलेन आला न्हायला आला होता तो राजा मेनेलॉस तिला शोधण्यासाठी शहरभर धावला आणि तिच्या राजवड्या सापडली आपल्या पहिल्या नवऱ्यासमोर जाताना शर्मेने लाजेने दुःखाने तिची मान खाली गेलेली होती सॉर शी हंग हर हेड इन शेम अँड सॉरो ऍज शी फोर फेस्ट हर फॉर्मर हजबंड हर वॉइस वॉज चोक्ड विथ इमोशन अँड शी कुड नॉट स्पीक तिचा आवाज कातरलेला होता तिला काही शब्द फुटत नव्हते बट But Menelaus forgave her and she went back to him with him for it was only Aphrodite who had turned her heart away from her home and her husband and her child tichya itka bhavnik ritya tichi avastha khup vait jhali hoti pan tyane tila kshama keli hoti ani tichya navra tichi mula yasathi Aphrodite's karni bhut hoti when morning came nothing was left of the proud rich city had resisted attack for 10 years ani sakaya jhali teva 10 varsh hallala ton denara tya shaharacha abhiman vaibhav yatla kahi shillak ron nahut rahil sagla shahar bechirag jhalela hoto itki sundar pan titkich 
भयानक गोष्ट आहे ही ट्रॉयची जी वाचली की तो पिक्चर ऍक्च्युली ट्रॉयचा तुम्ही जर कधी बघू शकलात तर तुम्हाला लक्षात येईल पूर्ण स्टोरी पण याचा अर्थ इथेच संपलेला आहे व्हिडिओ आवडलास लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आणि इंग्लिशचे वर्कशॉप सोडवले दोन्ही पार्टचे ते नक्की बघून अभ्यास करा आणि मला कमेंट करून सांगा तुम्हाला कसे वाटतात व्हिडिओ लाईक बटन प्रेस करत चला म्हणजे मला पण कळतं ना तुम्हाला आवडतो की नाही व्हिडिओ चला भेटूयात आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा धन्यवाद